ご視聴ありがとうございます。今回は、後付けされた駅の歴史と未来に迫ります。計画に急遽追加された事情と、短い期間で設計された駅のポイントを解説します。ここは、神奈川県最大の駅、横浜駅です。JR 各線などが乗り入れるこの駅は、東急東横線と港未来線の接続駅でもあります。港未来線は、横浜駅から元町中華街駅までを結ぶ、全長 4.1 キロの路線。運賃は最大230円と、距離の割にはお高いです。一方、東急は230円で 10.6 キロ先の日吉まで行けます。東横線のホームは、港未来線の開業に合わせ、2004年2月に高架から地下に移されました。私がこれから向かうのが、港未来線の隣の駅、新高島駅です。東横線と同じく複数の種別が運行される港未来線で、各駅停車だけが止まりまりすそしてこの駅計画段階では設置されない予定だった後付けの駅です最初から計画に含まれていた他の駅とはどのような違いがあるのでしょうか港未来線の元町中華街行きに乗ります東横線からの直通列車ですが横浜駅で多くの乗客が降りたため車内は結構空いています横浜駅と新高島駅との距離は0 8キロしかありません過密ダイヤのため、カーブが緩くなると小刻みに加速しますが、まとまった直線区間がないので速度はそれほど上がらないままです。ホームにおります。白を基調とした横浜駅とは異なり、黒やグレーを中心とした落ち着いた内装で、駅名版も違います。モノトーンの内装は海外の駅にも似た優雅な感じで、後付けのホームドアも調和の取れた配色です。ここは地下5階にあり、かなりの建設費がかかったことが想像できます。一方、このような独特の内装は、新高島駅特有のものではありません。この駅の特徴は、他の駅と比べることで見えてきます。新高島駅が計画に追加された経緯と、この駅の特徴を見ていきます。港未来線の計画が固まったのは、1990年代前半のことです。もともと、横浜市営地下鉄の関内駅から分岐する路線の計画があったものの、港湾部の道路が渋滞することを懸念した港湾業界の陳情で工事が延期されているうちに、港未来地区の開発がスタート。そのアクセスの役割を持たせるため、横浜線との直通構想を含むルートが計画されました。一方、当時は国鉄分割民営化の影響が大きかった時代で、新路線との直通を検討するどころではなく、横浜線との直通構想は立ち消えに。その後複数の私鉄などとの協議の末、東横線との直通を含む今のルートの免許が降りたのが、90年4月のことです。また、横浜市交通局が複数の新線計画を抱えていたため、運営主体として第三セクターの横浜高速鉄道が設立されました。ちなみにこの会社、民間では東急の出資比率が一番高いほか、職員にも東急の出向者がおり、列車も東急の乗務員が運行しているなど、東急との結びつきが強いです。港未来線の開業に伴い、東横線の横浜桜木長官は廃止されるとともに、高架線のままでは線路をつなげられないため、横浜駅と隣の丹波町駅が地下に移されることになりました。当時東横線の横浜駅は混雑が激しく、一方で敷地が狭くて改良の余地に乏しかったため、地下化をテコに改良する予定でした。また、比較的利用者が少なかった横浜桜木町間については、JR と横浜市営地下鉄が並行し、地下鉄にも高島町駅があったこと、付近には京急の駅もあったため、思い切って廃止することになったのです。この頃新高島駅の計画はなく、港未来線は全部で5駅の予定でしたが、東横線高島町駅の周辺住民から駅の存続を求める意見が出たため、急遽新高島駅が追加されました。後から計画に加わった駅ということで、基本計画の着手は他の駅よりも1年遅く、1995年のスタートでした。ただしこのシンプルな内装は、それが理由ではありません。港未来線では、94年にデザイン委員会が開かれ、周辺環境を各駅のデザインに取り込むこと、そして各駅を異なる建築家が設計することになりました。それぞれの駅で特性を生かした内装が採用されています。隣の港未来駅では、船がコンセプトになりました。コンコースからホームに降りる途中には、船の配管を意識した部材もあります。
この巨大な空間はもともとみなとみらい線が地下深い場所を走っており駅部分に高さがあったのを利用したものです普通は最小限のスペースを残して埋め戻しますがみなとみらい線は吹き抜けとして活用し開放感ある空間を実現しています次の馬車道駅は過去と未来の対比と融合この駅が横浜再開発の中心であるみなとみらい地区赤レンガ倉庫や県庁舎を中心とする歴史的地区の間にあるのが理由です駅名版のフォントはこの駅だけ異なり両隣の駅名版でも馬車道駅の部分だけはこのフォントを使うこだわりです壁面のレンガが過去の象徴でこれは本物のレンガを職人が手作業で積んだものです一方ホームには未来の要素が詰め込まれ天井にはアルミの部材が使われました手すりには強化ガラス椅子にはアクリルを使うなど近未来的な空間になっています日本大通り駅はタイムスリップ的な疑似体験を演出するのがコンセプト駅周辺に神奈川県庁本庁舎をはじめとする歴史的建物が多くあることが理由です街並みに入ったイリュージョン体験をテーマにアーチ構造をメインにレンガや石材が使われていますホームは歴史的建物の内部空間を表現しつつエレベーターなどの移動空間はガラスや金属でシャープなデザインとし時代の最先端にいる印象を与えます終点の元町中華街駅は開港当時の歴史博物に関わるガイドブック本の駅です横浜開港資料館から提供された古い絵はがきがイラストとして活用されることになりました後にホームドアが整備されトンネル壁面の装飾などは見づらくなっていますがホームドアのデザインも駅ごとに異なるものとされ既存の設備との調和にも配慮されるなどこだわりが満載です一方新高島駅は後から追加されたため他の駅とは異なる点があります一つ目が駅の基本的な構造です港未来線の他の駅では上下線がホームを挟む一面離線または島式と呼ばれる形態ですただしこの駅だけは2つのホームが上下線を挟む二面離線相対式と呼ばれる形態ですこれはこの駅の前後が S 字カーブになっているのが要因です島式ホームの場合駅の前後で上下線の間隔を広げる必要がありますただし港未来線は地下深くを走り地上から掘り下げる工法が使える場所が限られたため駅の前後はシールドトンネルになっていますこれは先端にカッターのついた円筒型の機械で地中を掘り内側からコンクリートブロックを当ててトンネルを仕立てるものですトンネルの断面を連続的に変えるのは難しい上 S 字カーブの間に島式ホームを入れるとただでさえ急なカーブをさらに急にする必要があるため設計しやすい相対式になっています2つ目が駅のデザインです他の各駅とは異なり開業当時周辺に市街地などがなくこうした周辺環境がありませんそのため将来周辺にできる街と勝ち合わないようあえてシンプルなデザインになりましたそしてこの駅は8両分しかホームがありませんみなとみらい線の開業から10年ほど後2013年3月に東横線と東京メトロ副都心線の直通運転が始まり特急列車などが10両編成になりましたみなとみらい線の計画当時すでに10両化の構想があったため各駅のホームは2両分増やせるように設計されています一方この駅では両サイドのシールドトンネル内に非常時に使うための簡易的なホームがあるだけです後に設置されたホームドアはもちろんここにはありません下り線のホームは幅 1.3m で頑張ればホームドアを設置できそうですが上り線側のホームはこの幅およそ 60cm しかなくホームとしては使えなそうですまたホーム自体も完全に直線ではなく微妙にカーブにかかっています物理的に重量に対応できない駅があるため東横線と港未来線では各駅停車だけが全て8両編成で運行されています元町中華街駅は2本の線路で全ての列車をさばいており車両を柔軟に入れ替えられないためダイヤ乱れの原因になりがちですそしてこの駅各駅停車しか止まらないのは物理的な理由もある一方乗降客数も少ないです2022年度は8260人で港未来線内では最下位ですこの駅には各駅停車だけが止まり日中は1時間あたり特急4本急行4本各駅停車が8本なので半数の列車が通過します一方近年では周辺の開発が進んだこともあり港未来線内で最下位とはいえ
開業当初と比べると4倍に増えています感染症の影響で各駅の乗降客数が減った後19年度をいち早く超えたのがこの駅であることがその間も周辺の発展が続いていたことを裏付けています先ほどから乗っているエスカレーターは地下5階のホーム階から地下2階の改札階まで3層をつなぎますなお新高島駅を含め各駅には開業時からエレベーターとエスカレーターがありバリアフリー対応は完璧ですコンコースがこちらホームだけでなくエスカレーターやコンコース界もモノトーンでまとめられ古さを感じさせないデザインですこの駅の改札はこの1カ所だけです開業当初は自動改札機が2台だけでしたがその後増設されています一方自動生産機は1台のままでこちらは当面このままのようですなおこの後ろにはホームに降りる別の動線があります上下両方のエスカレーターがありますがホームまでは直結しておらず最後の一層分は階段のみです先ほどのエスカレーターに比べて不便で遠回りでもあるので人影はまばらですここだけ見るとこれが駅だとは思えない内装ですねコンコース界は地下2階で地上との間にはもう一層あります地上まで直結しているのは右にあるエレベーターだけエレベーターは開業時からあったためカラーリングは周辺に合わせてあります横にあるコインロッカーも同じで外装は真っ黒また自販機も白と黒でメーカーのロゴが目立つ場所にないなど異質な作りですかつて置かれていた公衆電話が一部撤去されバッテリー置き場になっているところに時代の変化が感じられますまた後から追加されたと思われるコインロッカーは普通の見た目でデザイン的な配慮はありません改札を出て正面突き当たりで右に折り返したところに階段エスカレーターがあり地下1階へと上がりますそしてあの奥の天井にある謎の黄色いへこみこれがこの駅のデザインポイントの一つです他の駅は新高島駅より浅い場所にあり地下4層や3層なのに対し新高島駅は地下5層ありホームも最も深い場所にありますそのため次のポイントに注意して設計が行われました一つ目の要素はあの長いエスカレーターに現れています地下深くにある駅は動線が複雑になりがちですが地下5階から地下2階までをエスカレーターで直接つなぎ動線をシンプルにすることで地下深くても迷わないように意図されましたまた階段やエスカレーターの向きは基本的に同じで向きが異なるものも直角に交差しています駅自体がほぼ直線区間にあること周辺が開発されておらず整理された動線を組みやすかったこともプラスに働きましたまたこの駅では利用客がどこにいるかを分かりやすくするためフロアごとに異なるテーマが採用されています地下5階のホーム階にはスチール素材が多用され力のある水の流れを表現地下2階のコンコース階にはカーブするガラス壁を用いて横にうねる波を表現地下1階は水面に近いことから光を取り込めるようにし天井も高くなっていますなおこのうち向かって右の空間は倉庫を改装して作ったイベントスペースになっていますそしてこの先の地上で入り口からも光が差してきます実はここ周りがガラスで囲まれています設計側としては光が駅全体に直接差す構造にしたかったようですが基本的な設計が先に決まっていたため限られた場所で光を取り込めるようになっていますこの格子状の部材は装飾ではなくガラスを支える部材で構造計算や製作が相当大変だったそうですまた夜間には青色 LED で照らされ終電後はもっと青くなっていました当時は LED を採用した建築は少なかったため採用にこぎつけるのが大変だったそうですただし私が来た時にはいつまで経っても LED がつかず照明器具があったと思われる場所も塞がれています開業から20年すでに照明はなくなってしまったのでしょうか。一方、周りの建物は確実に増えており、空き地だらけだった開業当時とは全然違います。そして、ガラス張りのビルの中にある、あの車両。ここにあるのが、京急ミュージアム。実物車両などが展示され、家族連れにも人気のスポットですが、事前予約が必要なのでご注意を。周りには京急の車両を模したベンチが置かれています。種別がなくなったエアポート急行はまだそのままです。ここにあるのは博物館だけでなく、戦国寺駅のそばにあった京急の本社もここに移転しているほか
近隣には大企業のオフィスも集まっています開業当時の出入り口の写真と比べると町自体が発展しているのがよくわかりますまたこの反対側の出入り口では新しいビルの建設が進んでおりペデストリアンデッキの延長工事も行われていますこれまでのカットでは大企業のオフィスや研究開発拠点が映っていましたがここにはシンフォニーホールができるようでさまざまな機能を持つ施設が集まってきています一時的に通路が閉鎖されているところもあるなど発展はまだまだ続きそうですご視聴ありがとうございました。